Jens, es ist mal wieder soweit. Mein Freund und ich, ja, mein allzeit bereiter Kumpel, das Cuttermesser, ist wieder mal am Start. Eigentlich brauche ich das hier gar nicht. Ich könnte das so aufmachen, genau. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich sage herzlich willkommen zur kleinen Unboxing-Show. Wie so oft und wie so häufig. Und diesmal haben wir auf jeden Fall mal wieder was. Eine kleine Abwechslung. Wobei, so abwechslungsreich ist es auch nicht. Wir gucken rein. Und was haben wir da? Oh, und wir haben was Cooles. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich glaube, ich schütte das diesmal mal aus. Jawohl. Oh yeah. So machen wir das einfach mal diesmal. Mal ein bisschen Abwechslung, sag ich ja. So. Das Ding ist leer. Kann erstmal weg. So, dann geht's eigentlich gleich los. Mal kicken hier, wa? Was wir hier so zu bieten haben. Das lassen wir mal noch verkehrt rumliegen. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, was es ist. Okay, wir fangen erstmal mit dem Kollegen an. Cool. Hornswoggle. Oh, in doch in einer anderen Form. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Das ist cool. Und sieht auch gar nicht so schlecht erhalten aus. Wobei hier hinten ist ein bisschen... Oh, hier ist überall so ein bisschen Dreck. Äh. Ja, das ist natürlich schon wieder eklig. Okay, wird auf jeden Fall gleich dann hier waschen. Er kann die Beine so schön auseinander machen. Schön so herumbiegen ist cool. Ich will das aber jetzt gar nicht weiter anfassen, weil ja, ist schon ein bisschen dreckig. So, und das Coole ist, zu ihm gehört natürlich dieser Hut, der Leprischaumhut. Cool, passt auf wie angegossen, sitzt, hält, hat Luft. Moins! Ja, cool, ein kleiner Hornswoggel, das ist so ein Lilliputaner-Kämpfer gewesen früher. Ähm, dazu habe ich bekommen... Köpfe zum Umbauen. Einmal Rick Flair. Oh, sieht doch gut aus. Hier mit dem. Hab gedacht, das hat er vielleicht abgebrochen, aber nee, ist gut. Dann haben wir einen Kopf von The Big Show. Also Rick Flair. Big Show. Der jetzt auf jeden Fall eine Glatze trägt. Also er sieht jetzt eigentlich so aus. Beziehungsweise er ist ja gar nicht mehr dabei. Ich weiß auch gar nicht, was mit dem Big Show eigentlich ist. Von denen hat man überhaupt nichts mehr gehört seit einer ganzen Weile. Dann haben wir hier, oh, einen coolen John Cena Kopf. Auch nicht schlecht. John Cena. Sieht auf jeden Fall auch gut aus. Sieht ihm richtig gut ähnlich. Wow. Kenne ich so noch nicht. Die Kopfart. Dann haben wir hier einen coolen äh, CM Punk. Geile Nummer. Der ist bei der AEW zurzeit. Ja, hier müsste man ein bisschen die Augenbrauen nachmalern, äh, aber das ist kein Problem. Schön, auch ein guter Kopf. Dann haben wir hier, au, oh, er hier, äh, den hat er mir ja nicht gezeigt. Da also hat er noch einen mehr reingepackt, glaube ich. Das ist cool. Das ist bloß, das ist ein Goodie, würde ich mal sagen. Das ist hier einer von den Highlanders von früher. Die sind so, ja, als Wikinger-Typen immer aufgetreten. Cooler, fetter Bart. Ist ja wieder Weihnachtsmann, Alter. Ja, auf jeden Fall cool die Sicht. Ihr seht das ja, wa? Wenn das hier mit der Schärfe hinhauen würde. Ja, sieht man aber, glaube ich, ne? Sehr cooler Kopf. Bei ihm ist hier unten das Stöpsel noch drin. Ist aber nicht schlecht, ist cool. Dann haben wir hier, oh, auch cool. Lord Steven Regal. Vom jetzigen BCC Club äh, in der AEW gerade tätig. Coole Haare. Ja, und so sah er früher aus. Hat auch immer so geguckt, ja, so böse. Immer grimmig so. Grimmig, die Sicht hat er immer gezogen, auf jeden Fall. Macht er auch heute noch. Lord Steven Regal. Cool. Dann haben wir. Oh, auch ein Kopf, den ich noch nicht hier habe in meiner Sammlung von ähm, Christian, der auch in der AEW zurzeit ist. Der heißt einfach nur Christian. Der Christian. Ja, cool. Irgendwie kommt die Schärfe nicht ganz klar hier, oder? Kann das sein oder was? Was ist hier los? 
auf jeden Fall auch sehr schön zum Umbauen. Und dann haben wir hier noch einen letzten Kopf. Und zwar Damien Sandow, der zurzeit in der NWA äh, wieder tätig ist. Ah, so muss ich das machen. NWA, das sieht da anders aus natürlich ein bisschen. Aber das ist auf jeden Fall cool. So, das sind die Köpfe. Also ich habe hier 2, 4, 6, 8 Köpfe bekommen. Cool. Dann haben wir hier eine Figur von... Alle ähm, Triple H, der derzeitige Chef oder wie nennt man ihn, Supervisor oder sonst wie von der WWE. Guckt auch ziemlich cool, ziemlich grimmig rein, der Kollege. Yeah. Damalig in der DX mit Shawn Michaels. Äh, die haben eine kultige Zeit hingelegt auf jeden Fall. Damals in der Attitude Era und so. Man hier schöne Zeichen auf jeden Fall drauf. Ja, coole Figur. Auch top erhalten, muss man sagen. Geil. Arme sind gut, nicht locker oder so. Top, top, top. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Dann haben wir hier. Ah, cool. Das ist nämlich sein Oberhaupt, sag ich mal. Und zwar Vince McMahon. Das ist der Chef der WWE. Glaube ich zumindest immer noch. Vince McMahon, der auch schon seit ewig Zeiten dabei ist. Der hatte damals von seinem Vater übernommen. Und hier sehr geil gemacht mit den grauen Haaren da. Der hat jetzt natürlich schon mittlerweile weiße Haare. Aber hier schön äh, diese grauen Strähnchen da reingemalert. Geil gemacht auf jeden Fall. Hier habe ich eigentlich dran gedacht, den umzubauen äh, für eine Undertaker-Figur zu benutzen, weil er so einen coolen äh, Körper hat. Hier auch die Hose und so. So, eigentlich fast dasselbe und auch die Hände sind fast, ist ja fast wie der Undertaker, könnte man sagen. Wäre natürlich cool für den Umbau, muss ich mal sehen und der ist aber kaputt, leider hier hinten ist irgendwie was, ja. Ähm, ist aber noch funktional, sag ich mal. Er bleibt stehen. Cool. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein cooles Ding. Und, ach hier ist noch ein Kopf. Ach, kick mal ihn an. Bleiben wir mal kurz noch bei den Köpfen. <lacht> äh, Ole Batista haben wir hier noch als Kopf. Ey, cool. Also der Typ hat mir anscheinend zwei Köpfe umsonst mitgeschickt. Wie gesagt, alle zum Umbauen gedacht. Äh, das ist natürlich cool. Also ich müsste direkt nachzählen, wie viele Köpfe das waren. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf. Ha! Das war ja der Hit des Tages. Hier haben wir auf jeden Fall einen Wrestler, den ich auch selten gesehen habe. Und der eigentlich eine fi coole Figur ist. Boah, ich weiß jetzt bloß nicht seinen Namen. Äh, Tanahashi oder so. Also auf jeden Fall irgendein Japaner. Takeshita? Nee. Oh, müsste ich jetzt müsste ich lügen. Ach, und er hat den Kopf fest, das hat er mir mal erzählt, äh, beziehungsweise geschrieben, dass der Kopf bei ihm fest ist. Den hat er nämlich wahrscheinlich auch mal umgebaut oder der Kopf, weiß ich nicht, war kaputt oder keine Ahnung. Der ist jedenfalls fest und er hat hier schön diese Bändel um die Arme. Das ist ziemlich cool hier, das Japan-Zeichen. Also das ist eine coole Figur, muss ich mal sagen, Gley. Wow, die fällt mir. Hier hat er einen Drachen auf der Hose. Dragon-Style. Und hier so japanische Schriftzeichen. Wow. Das fällt mir richtig gut. Ja. Oh, und da fallen sie um. Also drei Figuren. Äh, vier. Der Kleine zählt ja auch mit. Und Köpfe. Ja, schön zum Umbauen. Und wieder geile Musik im Hintergrund. Italo.nu. Wenn ich mich nicht irre. Das sogenannte Fantasy Radio. Das ist für alle, die auf so eine Italo-Mucke stehen. Die guten alten 80er. Für die ist das vielleicht ein kleiner Tipp. Wer es noch nicht kannte, kennt. So, auf jeden Fall haben wir hier eine coole Kopfsammlung. Das ist immer gut zum Umbauen. Jawohl. Das sieht zwar krass aus, ne? aber jo, so ist das. Das muss man sich so vorstellen wie Räder beim Auto. Ja, bloß das sieht nicht so krass aus. Ha. So, ähm... Ja, coole Figuren hier, wow. Und ja, ich sage mal, ein schöner One-Taker würde ich das Video hier nennen. 
schön in HD hoffentlich und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei und freut euch, kommentiert schön. Äh, ja, ich habe alles gezeigt. Man könnte sie natürlich noch mal draußen ins Licht stellen. Geh ins Licht, Carol Ann. <lacht> Aber das müssen wir, glaube ich, nicht machen. Also, Rinja hauen, würde ich sagen. Viel Spaß beim Video. Tschüss.